，然后安德鲁稳定上做了一个右腿踢法。中国最恐怖的重炮杀手，仅用一拳打得美国拳王八根肋骨，瞬间疼到退一步棋，彻底看傻武僧一龙。我们有请大炮手周卫。好，各位观众朋友们，镜头当中正在出场的选手，哈哈哈，夏天穿貂属他最风骚啊，戴着墨镜啊，他就是我们中国的大炮手周卫。那为什么叫大炮手呢？因为周巍啊，他的拳是非常非常的重，被称为“中国小泰森”。目前为止，上战绩五十三胜八负，其中五十三胜当中啊，有四十二次是 KO 对手，足以看出周巍的重拳是非常猛的啊！我个人感觉比这个魏宁辉啊要猛的非常多。好，来看一下美国选手克里斯坦·安德鲁，这个家伙我们看起来是个大光头。呃，他的站姿非常的板正啊，因为他曾经当过兵，是一个退役的特种兵。在开赛之前，他曾说过这么一句话：世界上最简单的两件事，一个是吃饭，而另一个就是打中国人。好，这个家伙，哈哈那这个言下之意就说呀，打中国选手啊和吃饭一样简单。好，我们看一下，呃，红袍选手白色拳套的周威一上来便火力全开，压制力十足。不愧重炮手。我看周巍是不断的追着对方去打，周末的运动员。对，那目前周巍效力于体兵体育。周巍的过去的风格呢，就是动作输出会非常。呃，这个美国大光头克里斯坦啊，他来我们中国参赛，完全就是为了来捞金啊，来挣钱。呃，但是很不幸的是，他今天啊遇到了周巍，啊，所以说他的出场费和所挣的钱，我感觉搞不好啊，都有可能会成为他的丧葬费，因为周巍的拳太恐怖了。好，哎呦，对方大猛一拳，周围还了对方三拳。好的，连续的，周围连续的轰拳。两位选手的作战风格不一样啊，对方呢更追求的是单击，而我们的周围啊更多的是打这种啊像雨点般的乱拳。军打过泰拳，也打过这个综合格斗啊，所以是一位全能型的运动员。嗯。好，现在安德鲁的眼睛睁得好大。啊，今年二月在这个安德鲁的比赛，他表现的不错，啊，有中段的扫踢，也有这个呃三柱跃蹙，啊，各种一个厉害的腿法都用了出来，还有低砍踢。哦，就这么大的级别，能够技术这么的全面，而且还有他自己的这个杀手锏，其实很难得的。对，嗯。那周巍呢，一开赛就是强力的拳法输出。嗯。第一回合还有最后一分钟的时间了，我现在屏幕前很多观众朋友们啊，都很喜欢看周巍这种啊凶猛输出、不间断好这种不间断啊去轰拳的比赛啊，看着很过瘾啊。那台下的这个美女啊和大妈们也是很欣赏周巍。目前来看，两名选手呢都想在拳法上一举高下，呃，可以看到这个腿法几乎是呵呵这腿法几乎是不出啊。后手。好看稳再打、啊。那话说这个南方安德鲁，看他这么胖胖的，他打完三回合还能最后来一记超人拳。哇，体能非常的好。体能非常的好。啊，他懂得分配体力。嗯。哎，这手杀。啊现在两个正反架有点偷渡透，就是脚尖对脚尖的感觉，要小心，不要把自己的脚尖给弄伤。好，十秒。哎，转身。啊，现在两个人都把节奏放放慢下来了。好，时间到。好，各位观众朋友们，比赛第一回合结束了。啊，这个美国选手也不容易，被我们。追着打了一个回合啊，的确是不容易了。而且两个人今天啊都很轴，都不出腿，就是想在拳法上一较高下，啊，的确是都非常的轴。好，接下来准备看一下双方啊比赛第二回合的精彩表现，精彩的比局啊。如果你喜欢看中国选手啊，中国中炮手暴打美国人，请你千万不要错过啊，因为周围会越打越精彩，越打越猛。哦，第二回合开始了。是，哦，这个周围的后手找到感觉了。啊，周巍过去都是帮武林风在国外打比赛了，像是打这个澳洲站啊、德国站啊、罗马尼亚站啊。他说第一次能够在中国主场打比赛，他特别的开心。好，有。好
个两位大汉了，要快拳。好，第二回合，周一就是压迫力十足，把这个美国选手、美国大光头啊压制在龙边，哈哈，丝毫不出来。呃，这就是个困兽斗，就像把一只小狗啊关在狗笼子里一样。周一这个高腿能出剑？是。对啊，这个安德鲁眼睛眨都不眨的，紧紧盯着周围。<笑>你看你接下来要放什么大招？是。好，又要踢法了。刚刚安德鲁很听话，做了一个右腿踢法。哦，有效果。哎、这个重击岔气了。好，观众朋友们，我看这个美国选手，什么情况？这怎么直接跪下来了？好，裁判开始了读秒，但是看情况，结束了，直接不打了。好，这场比赛让我们恭喜中方选手重炮手周威啊，不愧是重炮手，这一拳是打断了对方啊，这个应该是打断肋骨了，呃，打断肋骨或者爆肝。总而言之呢，这一拳的确是很重啊。好，这场比赛的确是非常精彩，也超乎了我们的意料。让我们看一下这个精彩回放。好，假，哎呦，还有两个假动作，哈哈。周威先是用这个右手啊做了两个假动作，然后打了一个前手拳，哦，这个是前手把对方爆干了，的确是不可思议啊！这一拳的确很厉害。好，让我们恭喜周威同志，非常感谢屏幕前你的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。